大家好，我是欧轩修，今天要为各位讲解的是 w i c h e r Studio 2010一直平台管理之 Part One 安装与版本管控。首先，我会介绍为什么需要一直平台管理，以及 w i c h e r Studio 2010为我们带来怎么样新的惊喜。最后是一些范例的展示，分开的文化，不同的开发平台会有不一样的文化，在 Windows 平台上。哦，人们会喜欢用 Project 来管控专案，用 v i d e o Studio 来进行所有模式做测试等相关的工作。但在 Unix、Linux 平台上面，大家就会喜欢用不一样的工具。哦，比如说 U Equips， 而这些不同的平台当中，大家所使用的流程也会不一样，就变成说企业它在管控的时候就会有很大的困扰，因为不同的平台就必须有不同的团队来去做维护。比如说，企业有一个财务的系统，它可能因为外包的关系而会有哦不同的模组，使用不同的语言，但是对使用者来讲，它还是属于同一个 domain。好、哦，那但在沟通上面就会造成一个很大的困扰，因为流程可能就不一样。就像这张图，在两个不同的一个平台当中。哦，我们的沟通却是一个很脆弱的，只是一个一个破破的木桥。针对这样的一个问题，微软推出了 Team Foundation Server， 在2005的版本，好、哦，它可以让同一个平台及 Windows 平台上面的一个开发团队，大家整合起来，大家使用相同的一个开发流程，然后所有城市码可以放在同一个城市码储存库。那在新版的20010版本里面。哦，它更进化了，哦，它能够让不同的一个平台也能够使用刚刚所提到的这些相同的同样的功能。好，所以就像这一张图里面，哦，两个不同的开发平台，哦，我们透过了一个 Visual Studio 20010， 我们能够建起这个一个坚固的一个拱形桥，让两边的一个平台能够有一个非常良好的沟通。那在 Visual Studio 2010， 它是如何做到呢？主要就是增加了一个新的成员 Team Explorer Everywhere。那它是主要它是一个 e q u i p u s 的一个 plugin， 所以可以让呃 Java 的开发人员啊也可以能够去存取到呃透过使用 w o r i t e m 能够去去做一个流程的管控以及呃 bug 的一个指派与追踪。哦，也可以让我们那个 Linux 上面的开发人员也能够享享受到，呃，听法联系 server 的一个好处。接下来是范例展示。第一个范例是如何安装 t e a m Explorer Everywhere。第二个是，哎、呃，如何将 Java 专案加入 t e a m 听法联系 server 的版本管控当中。接下来，请开启 e q u i p u s 在 Help 里面，你点选。Install new software， 然后按 LED 钮，啊 a r c h i v 钮，然后选择你的 t e a m Explorer Everywhere 的光碟，里面有一个 Plugin for e q u i p u s 这个目录，它有一个 Deep Down， 选择这个 Deep Down， 好，选择 OK， 接下来它就会抓到。e q u i p u s 就会抓到 v i d e o Studio、Team Explorer、Everywhere， 呃，二零一零，把它勾选起来，按下一步。好，这是 License， 这样就完成了我们整个一个安装的一个步骤，然后它会要求重新启动我们的一个 e q u i p u s 完成了安装 Team Explorer Everywhere 以后，接下来我们来尝试来将一个 Java 的专案加入我们的 Team Foundation Server 的版本管控里面。好，这是一个 JDK 里面的一个范例 Notepad。好，那首先我们对它按右键，选择 Team Share Project。好，然后这这时候的储存库，请选择 Team Foundation Server。好，接下来它会要求你输入你的听访音 server 的一个 U I L。完成以后再按下一步。好
接下来就会找到对应的一个 team project corrections， 然后勾选你要对应的一个 team project。这是你的本地端的一个 workspace。好，接下来你要选择我们要放在我的一个 team f i n a n c server 的哪一个一个目录里面。好，那我们选择好我们的一个对应的 team project。好，那这边就会有一个对应的我们的一个目录结构。好，那一样我们把它叫做 notepad。finish。好，此时就会将我们这个 n o p a y 这个 Java project 啦，好，已经把它 mark 已经在一个加入的一个过程中，所以我们会在这个 pending change 里面看到我们有它会有哪些答案，我们需要加入我们的一个 f o u n d a t i o n server。那如果确认没有问题的话，我们就可以按确认。那这个 pending change 的这个视窗啊，基本上跟我们在 Visual Studio 看到。肯定全解释方基本上用法是一样的。好，这样就完成了一个 chain 的一个动作。好，那我们要来确认一下，是不是我们所刚刚所 chain 的程式码真的有加到我们 team 访问 server？ 好，那我们可以利用 Windows 的的一个其他的一个试点 perspective 来做一个切换。这边有一个 Team Function Server Explorer， 所以我们可以叫出 Team Explorer 这个视窗。透过 Team Explorer 这个视窗，好，这个用法跟 Visual Studio 里面的 Team Explorer 基本上是一样的。好，你看我们就可以发现我们的一个 Notepad 这个专案是确实的已经放到我们的 Team Function Server 里面来了。结语 ，Visual Studio 2010在软体开发生命周期方面，已经从单一 Windows 平台进化到跨平台的整合。好，全新的工具 Team Explorer App w h e r e 让可以让 Java 的开发人员、Windows Linux 的开发人员都能够享受到，呃 ，Visual Studio 的一个整合上的一个好处。好，那今天的一个讲解到这边，谢谢各位。